ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தன் வாசலகம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது இல்லைனா வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் மக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்து போகிற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் புதிய வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரேஷன் அரிசியில் வந்து இட்லி மாவு வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே சாஃப்டாக வெள்ளையாக இட்லி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஷன் அரிசியை வந்து அவாய்ட் பண்ணிப்பாங்க இட்லி மாவுக்கெலாம் வேணாம் மஞ்சள் கலர் கொடுத்துரும் அப்படிலாம் சொல்லி அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக ஒயிட்டாக வந்து ரேஷன் அரிசியில் வந்து மாவு எப் எவ்வளோ அழகாக ரெடி பண்ணலாம் அதே போல் வந்து இட்லியும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறது எப்படிங்கிறத நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மெஷரிங் கப் எடுத்துக்கோங்க ஒரே லெவல் மெஷரிங் கப் அந்த மெஷரிங் கப்பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பெரிய பாக்ஸில் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து புழுங்கல் அரிசி மூணு கப் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி அதாவது நீங்கள் நிறையா போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க தலையை தட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க நிறையா போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்துலலாம் ஃபுல்லாக தலை அது மேலே கொட்டி அப்படியே வ அப்படியே வலியணும் அந்த அளவுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் மெஷர் பண்ணாலும் சரி இல்லை தலையை தட்டி போட்டாலும் சரி இதில் வந்து மூணு கப் அளவுக்கு வந்து புழுங்கல் அரிசி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து நான் இந்த சில்வர் பாத்திரத்தில் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி வச்சுருக்கேன் அதாவது நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மணச்சநல்லூர் பொண்ணி அந்த அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து அந்த ரெட் கலர் பவுலில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து பச்சரிசி ரேஷன் பச்சரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையெல்லாம் வந்து நம்ம க கலந்து ஒரே பவுலில் வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு சாப்பாட்டு அரிசி போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து சாப்பாட்டு அரிசியை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கப்பாக பச்சரிசியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நான் யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டுமே ரேஷன் தான் ரேஷன் புழுங்கரிசி ரேஷன் பச்சரிசி சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு அரிசி வேணாம் நான் அதை போடலன்னா நீங்கள் ரெண்டு கப் ரெண்டு கப் வந்து பச்சரிசி மூணு கப் வந்து புழுங்கரிசி சேர்த்து நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஊற வைக்கிற மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே வந்து இடியாப்ப மாவு ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப நான் எப்படின்னு நான் காமிச்சிருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியலனா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெரில செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் இருக்க த அரிசியை வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு வந்து கல்லுப்பு போட்டு நல்லா பிரட்டி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு மறுபடியும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சு ஊற வச்சிங்கன்னா வந்து ரொம்பவே வெள்ளையாக அழகாக அரிசி கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து வந்து ரெட் கலர் பவுலில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் மெஷர்மெண்ட்டில் நான் உடச்ச கருப்பு உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் எப்போயுமே யூஸ் பண்ணுறது கருப்பு உளுந்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை தான் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதோட நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கருப்பு உளுந்து நிறைய மாவு கொடுக்கும் அப்படின்னா வந்து முக்கால் கப் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து வெந்தயம் ஊற வச்சுருங்க இதெல்லாம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா ஊற வைக்கணும் அரிசி நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வைக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட கருப்பு உளுந்தோட நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்மளோட இளம் வயசுலேருந்து நடுத்தர வயசு வரைக்கும் வந்து இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வந்து மனசும் உடம்பும் வந்து ரொம்ப சோர்வடையுது அதனால் எதனால் ஒரு காரணங்கள்ங்கிறது வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து உணவில் வந்து சத்து சரியில்லாதது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதனால் நம்மளோட உணவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியாக கருப்பு உளுந்து சேர்த்துக்கிட்டோன்னா ரொம்பவே நல்லது அதே போல் நம்ம பெரியவங்களை விட வந்து சின்னவங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அவங்களுக்கும் அடிக்கடி வந்து கருப்பு உளுந்தில் கஞ்சி இந்த மாதிரிலாம் வச்சு கொடுத்திங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கும் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் எந்த ஒரு சின்ன சின்ன அந்த ப்ரா கோல்டு ஃபீவர் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வராமல் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செரிமான திறனுக்கு கருப்பு உளுந்தில் வந்து அதிகமான நார் சத்து இருக்குது அது வந்து என்ன என்ன செய்யுதுனா நம்மளோட செரிமான உறுப்பு போய் ஆரோக்கியப்படுத்தி நமக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படாமல் க பாதுகாக்குது நம்மளோட செரிமான திறனையும் அதிகரிக்குது அதே போல் ரத்த சோகைக்கு நம்மளோட
ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் கால்சியம் சத்து இருக்காது பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சத்து எதுவுமே இருக்காது அயன் சத்தும் இருக்காது இது எல்லா சத்துமே கருப்புழுந்தில் அதிகமாக இருக்குது அதனால் உணவில் அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க எலும்பு சம்பந்தமான நோய்கள் எதுவுமே வராது அதே போல் நீரழிவு நோய் இது இருக்கிறதுலே கொடுமையான நோய்னால் நீரழிவு நோய் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லணும் அதுக்கு வந்து கருப்புழுந்தை வந்து நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க அதில் நார் சத்து அதிகமாக இருக்குது நம்ம சாப்பாடு நம்மளோட சாப்பாடில் எந்த வகையாக இருந்தாலும் அந்த சத்து வந்து நமக்கு வந்து முழுமையாக உடம்புக்கு போய் சேர்த்து உணவில் வந்து சர்க்கரையோட அளவை வந்து ஈக்குவலாக வச்சுக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு வந்து ஆயுர்வேதிக்கில் முன்னாடி நம்மளோட பாரம்பரியத்தில் வந்து கருப்புழுந்தையும் வந்து ஒரு மருந்தாக உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க அது இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது கருப்புழுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தழும்புகளை ஸ்கின்னில் இருக்க தழும்புகளை வந்து போக்குறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் நம்ம உடம்பில் ஏற்படுற காயங்கள் சீக்கிரம் ஆடுறதுக்கு உளும் உளுந்து அதிகமாக சாப்பிட்டோன்னாவே சீக்கிரமாக ஆகிடும் அதே போல் நம்மளோட இதயம் நல்லா இயங்குறதுக்கு கால்சியம் பொட்டாசியம் சத்து நார் சத்து அதிகமாக வந்து உளுந்தில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் இதயத்துக்கு இது ரொம்பவே நல் நல்லது இரத்த நாளங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இதய சம்மந்தமான நோய்கள் எதுவும் வராது அதே போல் நரம்பு ப்ராப்ளத்தையும் வந்து இது தடுக்குது அதாவது இன்றைக்கி நிலைமையில் மன அழுத்தத்தாலேயே நமக்கு அதிகமான மன நரம்பு ப்ராப்ளம் வருது அதையும் தடுக்கிறதுக்கு வந்து உளுந்து வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ரைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே நான் வந்து அரைக்கிறது மெத்தடு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரிசி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு அரைப்பேன் அரைச்சிட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் வந்து அப்படியே வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து கிரைண்டர் கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து உளுந்து போட்டு அரைப்பேன் நான் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ இருக்கிறவங்க கிரைண்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பிராண்ட் கிரைண்டர்ஸ்லாம் வந்து ஹீட் ஆகும் ஒரு சில கிரைண்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்மலாகவே இருக்கும் ஹீட் ஆனால் நமக்கு உளுந்து பொங்காது உளுந்து பொங்கினா தான் இட்லி வரும் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா வந்து ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களோட எந்த அரிசியும் அரிசியும் சரி உளுந்தும் சரி ஐஸ் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஹீட் ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் அதே போல் ஐஸ் க்யூப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட கிரைண்டர் ஹீட் ஆகாமல் நம்ம உளுந்தும் பொங்க பொங்க அரைக்கலாம் இப்போ என்னோடய உளுந்து பாருங்கள் நல்லா வந்து பொங்க பொங்க அரைச்சிட்ருக்கேன் நான் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் போட்டு ரைஸ் வந்து குற குறன்னு இருக்கிறதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டான ரவா மாதிரி அரைச்சி எடுத்துப்பேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வெந்தய வெந்தயத்தை போட்டுட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு வந்து உளுந்து போட்டு நல்லா வந்து அரைச்சிப்பேன் ஐஸ் வாட்டர் தெளித்து விட்டு அரைச்சிப்பேன் அரைச்சிட்டு நல்லா வந்து பொங்க பொங்க கை வச்சு எடுத்துருவேன் சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடி ஹீட் பாடியாக இருக்கும் மாவில் கைப்பட்ட உடனே மாவு பொங்கிறது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பேச்சுலாஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து மாவு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நான் ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணி என்னோட கிரைண்டர் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நல்ல பொங்க பொங்க நம்மளோட மாவை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இட்லியும் தோசையும் உங்களுக்கு நான் வாத்து காமிச்சிக்கிறேன் ரொம்பவே சூப்பராக சாஃப்டாக கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு உளுந்து மாவு கம்பல்சரி ஹாஃப் அன் ஹவர் அரைச்சா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா உப்பி பொங்கி வரும் இப்போ நம்மளோட மாவு வந்து எல்லாமே பொங்க பொங்க அரைச்சி எடுத்து இந்த இந்த பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுட்டேன் முக்கால் வாசிக்கு வந்து நம்ம எப்போவுமே மாவு வந்து ஊற்றி வைக்கணும் ரொம்ப ஃபுல்லாக நிரம்ப நிரம்ப ஊற்றினிங்கன்னா பொங்குறப்ப வந்து ஃபுல்லாக வடிஞ்சிரும் அந்த மாதிரி வைக்காதீங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து உப்பு நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து எப்படி பதம் பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு அரிசி மாவு கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கணும் உளுந்து மாவு நல்லா பொங்க பொங்க இருக்கணும் நல்லா கையை விட்டு நல்லா ப கிளறி எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி உடனே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க புளி புளிக்கிட்டுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ண வேணாம் அடுத்த நாள் நீங்கள் காலையில் எடுக்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சில பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வெளியிலேயே வைக்கலாம் அதாவது கீழே ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் வந்து உங்களோட இட்லி மாவு எடுத்து
ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இதில் நீங்கள் இன்னும் கிறிஸ்பியாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு ரவை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நம்மளோட சூப்பரான பேட்டர் இட்லி மாவு தோசை மாவு பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ இதோடு முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து ஒரு புதிய வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ